apoi mai este de veselu despre care am scris. Ce anume? Așa. Uh, am scris, uh, acolo avem uh, scutul american, da? da, antirachetă. Uh, rușii sunt cu ochii pe noi, cu de veselu, le stăm așa ca o... În gât. În gât, da. Uh, am primit un mesaj cu mult timp în urmă, anul trecut, acum doi ani, în care spunea, fugoițile de la de veselu. Asta ce înseamnă? Uiți, înseamnă oam omul, oamenii de acolo. Uh, și vedeam... Uh, dacă putem spune că era de veselu, sigur era de veselu, uh, nu mai erau sate, nu mai, nu mai era sat, nu mai erau case, nu mai era pământ, exact cum curge lava unui vulcan, curge la vale, ăsta era de veselu. Doar foc, jara aprins și funicine. De veselu nu, nu mai există. Dumnezeu. Deci, de veselu, într-adevăr, de veselu este un pericol. Un pericol... Uh, așa consideră pentru ei rușii și pentru noi, pentru viața care este la Reveselu, pentru oamenii de acolo. Mesajul ăsta când l-ai primit, Maria? Putem căuta pe blog și am scris, dar am primit de mai multe ori neatenționat cu Reveselu. Și, cu și palat, chiar, 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 chiar spunea despre Putin, despre Rusia, că Rusia vizează, are un vizor de veselu. Ca să-l da. Mă rog, într-un fel e logic. Fel. Pentru că... da. Ne putem uita pe blog și putem readuce. Ai scris de asemenea da. la un moment dat pe blog faptul că adevărata revoluție din România urmează să se întâmple. Ce mesaj ăsta? <coughs> Am scris încă din 2016 uh, un mesaj în care spunea că Revoluția care a fost în 89 de fapt a fost o revoluție de catifeal. Nu a fost o de revoluție de stat. Da, și vedeam uh, spre sud proteste, deci în toată țara, dar București era plin, proteste foarte mari, oameni agitați, oameni care strigau, uh, nu aveai unde să arunci un în toată țara. Atunci când uh, eu le văd, chiar dacă fac altceva, deci nu visez, pur și simplu le văd, uh, e ca și cum a, cineva m-ar lua din locul ăsta și m-ar duce undeva în natură și aș avea numai ochi peste tot. Și vedeam în toată țara, vedeam uh, oameni mulți în care, uh, unde nu aveai unde să arunci un ac și auzeam un glas care spunea uh, Revoluția Mare, adevărata Revoluție Mare. Și uh, chiar glasul a continuat, a zis că după Revoluție mulți te vor întreba de unde ai știut toate câte o să se întâmple. De la Dumnezeu, de unde să Revoluția asta, Maria implică, sper că nu implică vărsare de sânge ba, și da, victime. Ba, vărsare de sânge. Revoluția care va fi. România va trece printr-o revoluție foarte grea. Da, va fi o vărsare de sânge. Toate nemulțumirile care sunt acum, nu, nu, nu vreau să intru în politică, dar oamenii sunt nemulțumiți și pe bună dreptate nu au pâine, nu au medicamente, nu au spitale corespunzătoare. Uh, vor ieși în stradă și de aici se vor va fi la început civil, un război rece, să spun așa, o revoluție rece, după aceea se va, fi la ori, se va duce la o revoluție adevărată, da. Uh, va fi o revoluție mare, adevărată revoluție mare. Că și vedeam oamenii, vedeam oamenii cum țipau, cum se îmbrânceau, cum se loveau, cum... Deci, morți nu... mulți, Maria, ai văzut? Vor fi și morți și răniți. Revoluția asta despre care vorbești va fi va pleca din România sau vor fi influențe externe care vor determina ieșirea Cu oamenilor în stradă? Sunt și vor fi influențe externe și nu vreau să dau nume, dar sunt deja influențe externe și undeva haideți să vă spun auzeam un glas care plângea, era o mamă cu un copil deci vedeam o încăpere și încăperea aia era o mamă și strângea copilul la brațe, nu cred că avea mai mult de 2 ani și vreau. Și cred că avea pe cineva în față și spunea, te rog, te implor, nu ne vinde lui Soros. Superb! Da. Ce să și zic? de asta zic. Toate, toate nemulțumirile, tot ce se întâmplă, duce spre o revoluție. Nu vom mai avea pacea care am avut-o, dacă aș putea spune așa, după 89. Asta ai văzut de curând? De curând se poate spune 2016-2017. 2016-2017. Da, da. da interesantă. Interesantă și de groază în același timp. Adică, din punctul ăsta de vedere, măcar până acum am avut, chiar dacă au fost pe scena politică tot felul de discuții, au mai fost proteste și așa mai departe, dacă se ajunge aici, atunci nu e bine deloc. 
mesajele astea, le, îmi spuneai că le vezi, le auzi, le primești tot timpul. Tot timpul. Păi fie că sunt la bucătărie, fie că merg pe stradă, fie uh, uh, că sunt aici, în camera mea, sau că lucrez la calculator. Deci, uh, le văd, nu le visez, le văd și aud glasul care îmi vorbește a Evea, așa cum ne auzim noi. Deci sunt unii cititori care spun că am visat. Nu! Aș vrea și pentru mass media, că am văzut multe articole scrise, că am visat. Și aș vrea să spun, să nu mi se mai spună clar văzătoare. Asta chiar vreau să te întreb. Fiindcă eu nu mă consider clar văzătoare. Eu mă consider un om obișnuit. Da, dar tu, ai fost, a, tu ai, a, ai fost alasă din un punct de vedere, da, pentru că nu toți avem uh, astfel de calități. De ce, mi se spune, adică, de ce zice lumea că ești clar văzătoare, Maria? Pentru că tu nu, nu poți să-i spui unui om care vine la tine, așa cum nu poți să ne spui nici nouă în ceea ce îl privește pe el anumite lucruri. Tu primești niște mesaje general valabile pentru toată lumea, nu pentru un om în sine. Și atunci de unde îți vine numele ăsta de clar văzătoare? Că de ce spun da. oamenii că ești clar văzătoare? Doar pentru că tu primești niște mesaje care se adevăresc? Eu aș lua acest cuvânt clar văzătoare pentru persoanele care spun că prevăd viitorul cuiva. Deci, care știu eu, au acasă cabinete, au tot felul din astea. Deci, aș vrea să fie înțeles. Eu nu pot să văd viitorul cuiva. Deci, nu pot să mă gândesc la o persoană și să spun, uite ce văd eu despre tine sau ce urmează. Sau... Deci, nu, nu pot. Ceea ce eu primesc ca mesaje, deci le primesc pur și simplu, așa cum cade ploaia din cer, așa le primesc eu de la divinitate. Deci, eu nu pot să fac nimic de la mine. Nu pot să prevăd că cineva e bolnav sau că cineva um, îi se întâmplă ceva. Da. Pot să, am prevăzut și din asta, Papa Ioan Paul al doilea și mai sunt și mulți oameni importanți pe care mulți nu pot să le dau numele pe blog, fiindcă să afle omul că moare, deci nu pot. Și atunci... Da, vezi și, ai și mesaje de da, genul am și, Da, am și mesaje de genul ăsta. Și, și acum a fost cu Mircea Albulescu, nu să-l ierte, i-am dat inițialele cu mult timp înainte, i-am pus doar M și A, am scris cu cineva, un actor, un hundărnit actor o să moară și are inițialele M și A. Și, deci, asta vrea Dumnezeu să mi-l arate, fiindcă sunt oameni publici uh, și toată lumea îi cunoaște, deci toată lumea îi cunoaște și mi arată pentru ca aceilalți semeni ai noștri să vadă că tot ce am scris s-a adeverit, dar nu că aș avea eu vreo putere să prevăd viitorul cuiva, să vindec pe cineva, nu, asta nu. Și toate asta nu pentru orgoliu tău, adică dacă lucrurile pe care tu primești mesaje că ele se vor întâmpla, faptul că ele se întâmplă nu e o satisfacție pentru tine, Maria? Nu, Sau? nu este o satisfacție. Mulți mă acuză, mulți cititori ai blogului și prima media că dacă moare cineva sau se întâmplă un incendiu sau o tragedie, a, acum spui că s-a adevărit, o spui cu satisfacție, nu ai pus de bucurie, nu. Pentru mine fiecare tragedie care se împlinește, fiecare viață de om curmată. Pentru mine, atunci când scriu că s-a adeverit, lacrimile curg pe obraj, plâng și mă rog la bunul Dumnezeu și pentru sufletul celor care nu mai sunt și totodată îl întreb, zic, Doamne, de ce trebuie să întâmple toate acestea? Și atunci, primul gând care, deci nu mi-ar fi grăit cineva, primul gând care îmi vine în minte, îmi spun, pentru ca oamenii să vadă că s-au adeverit și astfel se întoarcă la credință. Adică tu crezi că toate da. mesajele astea pe care tu le primești au se scop. adeveresc? Au scopul clar să-i facă pe oameni să se întoarcă la credință? Mai ales că venirea lui Isus este aproape. Venirea lui Isus este aproape? Este foarte aproape, în secolul nostru. Undeva am scris într-un mesaj, că de la secolului acesta se va stinge. Vreau să-mi explici un pic ce înseamnă această a doua venire. A doua venire nu înseamnă mulți o iau ca pe sfârșitul lumii. Nu există sfârșitul lumii. Nu, nu trebuie să teamă lumea că se întâmplă un cataclism și de acum viața dispare de pe pământ. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. A doua venire este pentru că oamenii nu mai, nu mai cred cum credeau. Deci și-au pierdut din, din credință. Deci ori nu au deloc 
ori e căldicică, ori sunt foarte puțini care au într-adevăr cădință adevărată. Aceia sunt pusnicii, preoții cu har, care... Și atunci Iisus Hristos, ca să nu ne piardă, că El nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca să se întoarcă viu. și să fie viu. Atunci, de asta ne dă, așa cum scrie în Sfânta Biblie, ne dă cu tremure, ne dă războaie. Apropo de război, să nu uităm să vorbim despre cel de-a treilea război mondial. Pentru că oamenii văzând toate câte eu scriu și că se împlinesc, să creadă nu în ceea ce eu spun, ci să creadă în cuvântul care îl citește acolo. Fiindcă eu nu adaug de la mine un mesaj, nimic nu adaug de la mine. Dacă se întâmplă să, să nu înțeleg ceva în caietul în care scriu, aud o voce în dreapta mea și îmi spune corect cum să scriu. Sau de multe ori pe blog când scriu, zic, Doamne, zic, dar zic, acum, zic, nu înțeleg. Sau cum să mai scriu aici? Stă cineva nevăzut în dreapta mea, exact cum ne auzim și îmi dictează ceea ce trebuie să scriu. Al treilea război mondial, că nu mai avem timp. Al treilea război mondial. Al treilea război mondial va fi inevitabil. Deci Isus Hristos nu va veni înainte de al treilea război mondial. Întâi va fi al treilea război mondial și după aceea va veni Isus Hristos. Dar nu va veni ca o apocalipsă, ci va veni ca pe oamenii buni să ia sus la cer pe o altă planetă, pe ceilalți își vor primi pe deapsa lor, iar pe morții îi va învia. Dar nici într-un caz nu va fi sfârșitul lumii. Adică apocalipsa asta despre care toată lumea scrie că nu vine într-o marș pe la două? Nu este adevărat, nu, nu. Al treilea război mondial e departe, așa. Maria? Din păcate, cred că nu e departe. Auzeam undeva un glas și spuneam, mă uit pe ușă, pe vizor și chiar vedeam o femeie și văd doar soldați, văd arme. Al treilea război mondial ne bate la ușă. România și, va fi afectată, implicată? Apropo de al treilea război mondial, România va fi încercuită de un cer de foc, exact cum sunt cercurile, așa? Și momentul în care, de asta vreau să le spun telespectatorilor, că când vor zbura avioanele sau rachetele deasupra României, am scris și pe blog, ozn cum cad frunzele din copaci toamna, Așa era cerul deasupra României, plin de ozn și tot ce trecea deasupra României și trebuia să cadă pe teritoriul României, toate erau prinse așa, în farfurile la rotunde zburătoare, strivea tot ce trecea pe, să cadă. Adică înțeleg că România va fi ferită și că de jur în prejurul da. ei va fi acest cerc de foc despre care cerc spui de foc tu? și ozn urile extraterestre vor interveni în al treilea război mondial. Vor avea, vom avea un mare ajutor. Știu, mulți mă vor critica că nu cerem ajutor la divinitate, la Dumnezeu. Ba da, cerem ajutor și la Dumnezeu și la Maica Domnului. Dar ei sunt trimiși lui Dumnezeu. Și extraterestre sunt ființe făcute de Dumnezeu. Și atunci vor fi trimiși în mod special ca să tot ce zboară deasupra României, rachete, bombardamente, toate vor fi anihilate. Aici m-ai pierdut un pic cu extraterestrii, dar nu te contrazic. Nu că, nu, mă rog, nu, nu pot eu să vizualizez ceea ce spui tu. Scos niște cărți, Maria. Așa este. Vreau să spui așa. Din ce bani trăiești tu pe lună? Că lumea o să zică că cine știe ce faci. Nu. Adică, adică între... ce, cât câștigi tu pe lună? Cât câștig eu pe lună? A, nu, sunt pensionată pe caz de boală. Asta înseamnă o, un ulcer varicos, o tromboflebită și o hepatită C. Așa, pe care am făcut interferon jumătate de an și am scăpat de, dacă se poate spune, da, de virus. Așa. Și am o pensie de doar 600 de lei. Așa și un venit total în casă de vreo 3.500-4.000 de lei având în vedere soțul meu. De aici, din asta Bun, bani, Deci tu nu câștigi niciodată bani. Din... Vreau nu. să fie foarte clar pentru telespectatori. Da, Cărțile astea pe care tu le-ai scos sau urmează să le scoți? Este vorba de două cărți. A, România, viitorul a, al doilea nou, Ierusalim, nu e titlul pus de mine, ci l-am primit de sus, de la Dumnezeu. Și Viața extraterestră, ca și primul volum, așa, s-au găsit oameni cu suflet, oameni care iubesc pe Dumnezeu și pe Maica Domnului și care cred în ceea ce eu scriu văzând că se adeverește și am un cont special pe blog deschis în care fiecare donează după putere, după dragostea care o are, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei, sunt sume, sunt sume mici și am adunat 
ceva, ca să poți să scoți și aceste două volume. Deci de la mine putere nu am cum să scot următoarele volume. Ultimul lucru, Mania. Vreau să transmiți un mesaj celor care nu te cred. Probabil că sunt destui. Aș avea un mesaj celor care nu mă cred. Nu vreau să mă creadă pe mine, ci să creadă cele ce scriu eu. Să le cerceteze. Nu, cum se spune, crede și nu cerceta. Nu, fraților. Cercetați, vedeți dacă se adeveresc și după aceea credeți. Dar dacă nu credeți, am o rugăminte la, la cei care citesc, la cei la presă, la... să nu vină cu jignit, nici în comentarii. Dacă avem cei șapte ani de acasă, dacă nu ne place ceva, de ce să jignim? De ce să aruncăm cu piatra, cu venin? Asta mă refer la niște cuvinte care nu se pot reproduce. De ce astfel de cuvinte? Deci să se abțină. Pur și simplu, nu-mi place ceva, schimb. Nu mai citesc acolo, nu mai mă uit. Aș vrea să asigur poporul român să fie la fel de credincios ca și până acum, să aibă iubire față de aproapele. Aș vrea ca bisericile să fie pline măcar în ziua de duminică. Sunt și mulți preoți care mă acuză că eu aș primi mesaje, a fost de curând un mesaj de la dragi, nu fraților, nu primez de la dragi, de la Dumnezeu și de la Maica Domnului și intru pe, pe semenii mei, pe români în special, să meargă la Sfânta Biserică, să stea la Sfânta Liturghie, să vorbească cu Părintele Duhovnic, să se spovedească, să împărtășească și astfel vor deveni mai buni, mai milostivi, mai iubitori și le va merge bine în viață. Corect. Deci asta este. Mulțumesc foarte mult!